ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮುರಳೀಧರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳ ಘೋಷಣೆ ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಒತ್ತಾಯ ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ವಿರಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರೀ ನಂದಿಗಿರಧಾಮಕ್ಕೆ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಇವೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಟಾರ್ ಪೈಪ್ಸು ಇಷ್ಟು ಇವೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುರಳಿ ದೇವಳಂ ಶಂಕರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡದೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಇನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಯೋಜನೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಮರ್ದಗಳು ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್ ರವರು ಅಗ್ರಹಾರ ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅಗ್ರಹಾರ ಮುರಳಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ನಾಮರ್ದ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ಆ ರೀತಿಯ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರುಜುವಾತಾದರೆ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್ ರವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅಸಂಬದ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ನಿಜ ತಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು ಇನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹೊರ ಹಾಕುವಂತೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿದೇವಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಣದ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಜಂಗಮಕೋಟೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದರು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇದೀಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾನೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗದ ಚಿಮಂಗ್ಲ ಬಳಿ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ನೂರಾರು ರೈತರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಗಮಕೋಟೆಯ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಪುರ ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಬೀರಪ್ಪ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ವೀರಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಾಲಾಜ್ಞಾನಿ ಕೈವಾರ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನಿ ತಾತಯ್ಯನವರು ಮುಂದಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಕವಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಜಯಂತಿ ಎಂದೇ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐನೂರು ಸೀಟು ಹಾಗೂ ಐನೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ತಾತಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರರು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಬಳೆ ಮಾರಿಕೊಂಡೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ತತ್ವ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ನಡೆಯುವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಐನೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜಯಂತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ತರ್ಜುಮ
ಕುನೌಜಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಕುನೌಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಯೋಧನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಡನೆ ಆದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕುನೌಚಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಮೈಟ್ಸ್ ಫಸಲಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕುನೌಚಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಎಲ್ ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನೆನಪಿಡಿ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕುನೌಚಿ ಈಗ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಸ್ ಮೇಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಸ್ ಡೋರ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾವಿನ ಸವಾರಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಂಗನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೆಡ್ಲಿ ಸವಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾಹನ ಸವಾರನ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನ ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಡ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಇದಾಗಿದೆ ಬಸ್ ಡೋರ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಇನಿಸ್ ಟಿವಿ ಕೋಲಾರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಲತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಶ್ವಥ್ ಜೊತೆ ಕೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇನಿಸ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್ರವರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ನಕಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ನುಡಿದರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಬಲಿದಾನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೂವರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಆಗಬೇಕಿರೋದು ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾರವಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇರುವವರೆಗೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನಾಗಲಿ ಸುಖದೇವನಾಗಲಿ ಮರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅದಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಋಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಎನ್ ಧೀರಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಕ್ಷಯ ಸೋಂಕಿತರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಎದೆ ನೋವು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಳುವುದು ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತ ಕರಪತ್ರ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಕಾಕಾಬಾಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಶ್ವಥ್ ಜೊತೆ ಕೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಿಬಿರ ಶಿಥಿಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡಿಬೆಳಿ ರಾಜಣ್ಣನ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೇಳು ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಅವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀನಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ನಾವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಂಡಾಪುರ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗುಂಡಾಪುರ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಹಣ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾರೋತ್ಸವ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ಸಮೇತ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಭಕ್ತರು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅರವಂಟಿಕೆಗಳು ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ದೇವಾಲಯವು ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾರೋತ್ಸವವು ಇಂದು ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾರೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ ಗೂಳೂರಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಂದಿನ ಚಿಕ್ಕದೇವರ ರಾಜ ಅರಸರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವೇ ರಥೋತ್ಸವ ಹೇಳಿದಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಾಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿಂಹ ವಾಹನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಮಂಗಳವಾರ ದೆವ್ವ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನೇ ಕೆಲವು ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ವಿ ಈ ಸರಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾಯಿತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೇ ಜನ ಬಂದು ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಳೆದು ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾಗಿ ಜೈ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೇ ಅರವಂಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇದೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಸಾಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿರೋದ್ರೇ ಆ ದೇವರ ಕೋಟೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರೋದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ರಥದ ಅಚ್ಚನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಹ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ತಂಡ ಫಣಿಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಜೆ ಸತೀಶ್ ಚನ್ನಬಸವಾರಾಧ್ಯ ಸತೀಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಆರ್ ಇನಿಸ್ ಟಿವಿ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಇದೀಗ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನಿಸ್ ಟಿವಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ದೇಶದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಕರ್ಣಶ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ where your joy is unending and your harvest unmatched who can invest weekend in your own farm agriculture in your own farm work from your own farm elders in your own farm family in your own farm investors can own farm star
ವಿಳಾಸ ಜೈನ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಣಶೀಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಸರಾಂತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಕೈಸಾರಿಸ್ ಉಮೇನ್ ಶೋರೂಮ್ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಸಾರೀಸ್ ನವರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ನೈಟೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹರಿ ಅಪ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೀಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಸ್ಎಂ ಅರುಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿ ದುರಾಸೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಕೊಡುಗೆಯ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರುಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಕೀಲರಾದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಯನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಎ ನಂಜುಂಡ ಬಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಮತಾ ಫಯಾಸ್ ಬಾಷಾ ಸತೀಶ್ ಬಾಲು ನಾಯಕ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳ ಘೋಷಣೆ ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರದೀಪೇಶ್ವರ್ ಒತ್ತಾಯ ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ವಿರಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರೀ ನಂದಿಗಿರಧಾಮಕ್ಕೆ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನು ಸ